Este tiene que ser el compromiso que nosotros tenemos que mostrar para la educación pública. La educación pública tiene un correlato desde tiempos de la historia. Nosotros siempre nos gusta contar cómo crecimos nosotros como sociedad. Crecimos a partir y alrededor de la escuela. La escuela pública siempre fue señera para el desarrollo de nuestra sociedad. Y comenzamos con una lucha que era por acceso al conocimiento. Allá para, para principios del siglo XX comenzamos con leyes que llevaban la educación para todos. Veíamos nosotros en el 18, 19, 20, donde veíamos cientos de establecimientos educativos fundamentalmente en el sur provincial donde cumplían instituciones donde en el campo cumplían 100 años de historia. Un año nos tocó que cumplían eh, 100 años de historia 90 establecimientos educativos. ¿Quién podría hacer un año, hace 100 años atrás, 100 estable 90 establecimientos con una fundación? Pero al año siguiente nos tocó otros 100, y al año siguiente otros 100. Eso quiere decir que nosotros en tres años hicimos en Corrientes, se fundaron cerca de 300 establecimientos educativos. Lo que hablaba del acceso a la educación para todos, que era un concepto donde realmente ese concepto de conocimiento que estaba guardado por unos pocos quedó en manos de una gran sociedad que salía a demandar conocimiento. Y así los tiempos fue creciendo a lo largo de nuestra historia y la educación fue llegando a distintos lugares. Comenzamos con una educación que era obligatoria para el régimen primario hasta el séptimo grado, algunos recordarán sexto grado reforzado como decía que realmente era la educación obligatoria. En mis tiempos, donde nosotros estábamos en la secundaria, no hay que tener tantos años tampoco, recordábamos que el ciclo básico era el obligatorio y se convertía también en la educación de cinco años como obligatoria hasta tercer año y luego convertimos la educación secundaria, convertimos en obligatoria. Y cuando fui diputado nacional del 2013 al 2017, convertimos por ley del Congreso, convertimos la educación hasta tres años en obligatoria. Y todavía estábamos nosotros tratando de cumplir con la ley del Congreso, que era generar la educación obligatoria, cumplir las salas de cuatro años para que podamos establecer en toda la República Argentina. Entonces vemos nosotros este tipo de obras que vemos donde la Nación se compromete, que son fondos federales, que tienen justamente para extender la educación hacia todos lados, a la ciudad y al campo. Con edificios que son igualitarios, con edificios donde nosotros apostamos a la educación temprana, porque un edificio lo podemos hacer, pero lo que no podemos sustituir nunca es la voluntad inquebrantable de nuestros docentes. Es ese amor a los niños que lo vemos permanentemente acercándonos con un vaso de agua, con educación, enseñando a sentarse, a pararse a los chicos, teniendo las tablas, las tablets, las tabi, como lo dicen los chicos, y tener una educación temprana, porque este es el momento donde nosotros necesitamos incentivar al conocimiento, regar a ese, a ese cerebro, a enseñar costumbres, educar, aprender y poder hacerlo de manera controlada para que nosotros podamos tener ese conocimiento y darle acceso hacia todos. El padre decía el otro día que enseñar era construir la paz, pero yo creo que también enseñar es construir la paz, es trabajar la libertad, porque la libertad se logra con conocimiento también. Entonces tenemos que trabajar por la paz, por la unidad, por la libertad, porque todos tenemos que ser iguales. Y eso es lo que pretende la escuela pública, que todos seamos iguales, que todos tengamos oportunidades, pero para ello tenemos que trabajar, enseñar y darle a estos chicos lo mejor de nuestra sociedad. Así que de esa manera agradecemos estas inversiones, nosotros nos estamos haciendo las inversiones al lado también con fondos provinciales, pero apostar a la educación pública es un desafío que nos interpela desde el futuro. Así que a seguir trabajando por construir más educación pública.